ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஜோகிரஃபி என்சிஆர்டி கிளாஸ் செவன் சாப்டர் நம்பர் த்ரீ ஆர் சேஞ்சிங் அர்த் ஸோ இந்த சாப்டரோட பார்ட் டூ வீடியோ தான் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் ஒன் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த லென்தினஸ் ஆஃப் த கான்செப்ட் நம்ம இதை டூ பார்ட்ஸாக ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்க்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் ஜென்ரலாக லித்தோஸ்ஃபிக் பிளேட்ஸ்னா என்ன அர்த்தில் எப்படி மூமெண்ட்ஸ்லாம் நடக்குது எப்படி வந்துட்டு லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ்லாம் கிரியேட் ஆகுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் அண்ட் இதோடைய மெயின் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம் தட் இஸ் என்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ் தான் என்ன எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ் தான் என்ன அர்த்துக்கு எக்க வால்கேனோ லேண்ட் ஸ்லைட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வந்து ஜென்ரலாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரியும் இதோடைய பேசிக்ஸ் என்னலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பார்த்தோம் அதோடைய மெடிகேஷன் மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டில் நம்ம வந்து எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலிங்ஸ்லாம் பார்க்க போகும் ஸோ எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸில் மொத்தமாக ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன்று வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா எகோஷன் இன்னொன்று வந்துட்டு டெபாசிஷன் ஸோ எகோஷன் அப்படிங்கிறது வெதகிங் நடக்கும் வெதகிங்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நம்ம வந்து ராக்ஸ்லாம் இருக்கல அர்த் சர்ஃபேஸில் ஸோ இந்த ராக்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே வந்துட்டு உடைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரேக்கப் ஆகுறது தான் நம்ம வந்து வெதகிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அப்படியே வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அதை ஒன்றும் இல்லாமல் போகுது அப்படின்னா வெதகிங்னால் அண்ட் இதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு எகோஷன் எகோஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை வியர்கிங் அவே ஆஃப் த லேண்ட்ஸ்கேப்பாக ஸோ இதை தான் வந்துட்டு நம்ம எகோஷன் சொல்கிறோம் அண்ட் இதை சில ஏஜென்ட்ஸ் நமக்காக செஞ்சு கொடுப்பாங்க யாரெலாம் அவங்க அப்படின்னா வாட்டர் விண்டு ஐஸு இது எல்லாமே வந்து எகோஷனுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுற ஏஜென்ட்ஸாக இருக்காங்க சரிப்பா இந்த எகோஷன்னா என்ன இல்லைன்னா வெதகிங்னா என்ன எனக்கு ஒழுங்காக புகையில அப்படின்னு யோசிங்கன்னா சிம்பிள் கான்செப்ட் இப்போ ஏதோ ஒரு பாகையை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ராக்கு இருக்கு ஸோ இந்த ராக்கில் வந்து ஏதோ ஒரு காரணங்கள்னால இந்த ராக்கு துகள் துகளாக அப்படியே உடஞ்சி 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 விழுது ஸோ இதெல்லாம் விழுந்துச்சுன்னா இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வெதகிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி விழுந்த துகள்கள் எல்லாம் இந்த இடத்த விட்டு தாண்டிடுது போயிட்டு எங்கேயோ போய் செட்டில் ஆகிக்கும் அது எங்கனே நமக்கு தெரியாது எங்கேயோ தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம எகோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த தாண்டி போகிறதுக்கு சில பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அது யாகலாம் அப்படின்னா விண்டோ வாட்டர் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஐஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது எங்கேயாச்சும் கொண்டு போய் அதை போடுது அண்ட் எவென்ச்சுவலி நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல எகோஷன் நடக்குது அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துல அது டெபாசிஷன் நடக்கும் ஸோ இங்கே இருந்து அதை எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல போட்டு தானே ஆகணும் ஸோ எகோஷனாக எடுத்துட்டு போகுது டெபாசிஷனாக ஒரு இடத்துல போடுறது தானே ஸோ ஜென்ரலி இந்த ப்ராசஸுக்குல த ப்ராசஸ் ஆஃப் எகோஷன் அண்ட் டெபாசிஷன் இதுதான் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான லேண்ட்ஃபார்ம்ஸை இந்த உலகத்தில் வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இப்போ எந்தெந்த ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்கானுங்கல்ல ஸோ அவங்க என்னென்ன வேலைகளை பண்ணுறாங்கிறத பார்க்கப்போம் ஸோ ரிவரோட ஒர்க் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ரன்னிங் வாட்டர் எல்லாமே தனக்கு கூடையே எல்லா குட்டி குட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் எகோட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ எங்கே எங்கே ரிவர் வந்துட்டு டம்புல் ஆகுதோ டம்புலாம் ஒன்றும் இல்லை ஏதாவது ஸ்டீப் ஆங்கிளில் அந்த இது வந்து வளைவுகளில் போயிட்டே இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது அதில் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிற ராக்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்கேயே எங்கேயாவது போட்டுருக்கும் குட்டி குட்டியாக அதெல்லாம் கேரி பண்ணுற மெட்டீரியலை மட்டும் தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஏதாச்சும் வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் வரும்போது அங்கே கொஞ்சம் இடங்களில் வந்து அதோட விஷயங்களை ட்ராப் பண்ணும் ஸோ அங்கங்கே அதால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எதையாவது போட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் தெரியும்ல ஸோ இந்த உலகத்தில் எக்கச்சக்கமான வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதுலேயும் முக்கியமாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கிறதுல பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஏஞ்சல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வெனின்சுலா சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது ஸோ அது வந்து மிக முக்கியமான வாட்டர் ஃபால்ஸு அண்ட் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்துட்டு நயாகா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல அது வந்து கனடா அண்ட் யூஎஸ்ஏ இருக்குல்ல இது ரெண்டுத்துக்கும் பார்டரில் இருக்கு அதே மாதிரி விக்டோரியா ஃபால்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்துட்டு ஜாம்பியா சிம்பாபேனா ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு பார்டராக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் இருக்கும் அண்ட் நீங்களும் நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸுக்குலாம் போயிட்டு வந்திருப்பீங்கல்ல ஸோ அது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சரி இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி வந்துட்டு வெதகிங்லாம் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஜென்ரலி வந்துட்டு நம்ம ராக்ஸை பற்றி படித்தோம்னா இக்னியஸ் ராக்ஸு செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ ராக
போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஜென்ரல் ஒர்க்கிங் ரிவர்க புக் வைக்கும் ஸோ இது எங்க எங்க ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ்ல போயிட்டே இருக்கும் அப்பெல்லாம் அங்கங்க டெபாசிட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போக ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸுக்கு தான் நம்ம வந்து மியாண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எந்த ஒரு நதியுமே அப்படியே வளைஞ்சி 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 போதும் இல்லை அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா மியாண்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி அது போயிட்டே இருக்கும் போது தனக்கு சைட்ல உள்ள பல இடங்கள்ல எதையாவது அது வந்து டெபாசிட் டெபாசிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி டெபாசிட் பண்ணும்போது அதெல்லாம் சம ஃபர்டைலா இருக்கும் அதாவது அந்த இடத்துல கல்டிவேஷன் பண்ணோம்னா நல்ல விளைச்சல் இருக்கும் அதனாலதான் அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வகைக்கும் நாகரீகம் அப்படிங்கிறது வந்து ரிவர் கோர்ஸுக்கு பக்கத்தே இருக்கும் ஏன்னா இது எங்கெங்க இருந்தோ இதுக்காக அந்த மண்ணு அந்த அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து இந்த இடத்துல போடுது ஸோ சைடில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ளட் பிளெயின்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதாவது இந்த மணலோட டெபாசிஷன் நடக்கும் ஸோ எங்கேயோ எகோஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு இப்போ இங்கே டெபாசிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் அதை தாண்டி மணல் திட்டுக்கள் மாதிரி உருவாக்கும் ஸோ திட்டுக்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம லீவிஸ் அப்படிம்போம் இப்போ ஆத்தக்காக கிட்ட போனோம் அப்படின்னா ஒரு சைடில் பார்த்தா கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நார்மல் லேண்டாக இருக்கும் என்னென்ன <laughs> So first thing is Miyandag. So Miyandag is the same as the side of the flood plains. And the side of the flood is the same as the side of the flood plains. And the side of the flood plains is the same as the side of the flood plains. So that's why we call Levis. And the side of the lakes is created. So that's why the river flows. So this is the same as the river. So this is the same as the river. So this is the same as the river. And this is the same as the river. So this is the same as the river. And this is the same as the river. So this is the same as the river. So this is the same as the main river. So this is the same as the river. கிளைகளா பிரியும் ஸோ அப்படி பிரியக கிளைகளை தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி வழியா போய் ஈச் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி கடலோட கலந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நடுவில் சில நிலங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் இன்னும் அதிகமா ஃபர்டைலா இருக்கும் ஏன்னா அதோட மொத்த ஃபோக்ஸும் இந்த நேரத்துக்கு முடிஞ்சுக்கும் ஸோ தான் கொண்டு வந்த எல்லா விஷயங்களையும் இப்போ அது கொட்டிக்கும் அந்த இடத்துல ஸோ அப்படி கொட்டும் போது இன்னும் என்ன எங்கெங்க இருந்தோ எடுத்துட்டு வந்த மினகல்ஸ் எல்லாம் அந்த இடங்கள்ல டெபாசிட் ஆகும் போது ஆப்வியஸ்லி அந்த இடத்தோட அந்த தன்மை அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கும் ஸோ கல்டிவேஷனை பண்ணும் <laughs> பண்ணும் <laughs> சும்மா <laughs> நம்ம இஷ்டத்துக்கு பேர் வைக்கவே தவிர அது ஒண்ணு கண்டென்ட்லாம் இல்ல சோ அது அங்கங்க வாக்ஸ் தனியா நிக்கும் பாத்தீங்களா அது எல்லாத்தையும் மொத்தமா அத சுத்தி உள்ள எல்லாத்தையும் அத அழிச்சு முடிச்சிருச்சு இது கொஞ்சம் ஹார்டா இருந்துக்கும் சோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இதுவும் கூட இல்லாம போலாம் சோ அந்த மாதிரி அண்ட் அடுத்து வந்துட்டு சி கிளிஃப் அப்படினு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது என்னன்னா வெர்டிகலா சம்டைम्स ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் சோ அந்த மாதிரியான வெர்டிகலா அது ரைஸ் பண்ணி வெச்சிருக்கத நம்ம கிளிஃப் அப்படினு சொல்றோம் சோ இது எல்லாமே இது வந்து எகோஷன்ல பண்ற ஒரு விஷயங்கள் எது கடல் எகோஷன்ல பண்ணா இந்த மாதிரியான இது எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் கடலோட டெபாசிஷன்ல முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுடைய பீச் அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே எகோட் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் அது வந்து அப்படியே கொண்டு போய் வெளியில் தள்ளிடும் அப்படி தான் பீச் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ பீச் அப்படின்னு உடனே வந்துட்டு அது டெபாசிஷன் 
டிஜிட்டல் லேண்ட்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதுமானது அடுத்தது இதுக்கு அடுத்து நம்ம ரொம்ப பார்த்து பழக்கப்படாத ஒரு விஷயம் ஐஸோடைய ஒர்க்கிங்க ஸோ ஐஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது அதுவுமே ரிவர் தான் பட் அந்த ரிவரே வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரோசன் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் கிளேஷியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ கிளேஷியரை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை எகோட் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ அதுக்கு கீழே உள்ள அந்த சாலிட் ராக் இருக்கல அதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஹாலோ பிளாக்ஸாக அந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணும் அண்டு ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகும் போது ஸோ எந்த இடத்துல மெல்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து அது பல விஷயங்களை பண்ணி பல லேண்ட்ஃபார்ம்ஸை கொண்டு வந்துக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே தூக்கிட்டு வந்து இருக்கும் தெரியுமா இந்த ஐஸே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் தெரியுமா ஸோ அப்படி மூவ் ஆகும் போது குட்டி குட்டியான சாண்ட் பார்ட்டிக்கல் ஸ்லிட்டு பார்ட்டிக்கல்ஸு இது எல்லாத்தையும் அது அங்கங்கே கொண்டு வந்து டெபாசிட் பண்ணும் அப்படி டெபாசிட் பண்றத நம்ம கிளேஷியல் மொகைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பேசிக்காக இவ்வளோதான் இருக்குது பட் நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் படிக்கணும் ஸோ இதுக்கும் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸுக்கு பல பேர்கள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம படிக்கணும் பட் இப்போதைக்கு இவ்வளோ நம்ம படித்தா போதுமானது அடுத்தது விண்டு விண்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரியும் காற்று அடித்தா எவ்வளோ மணல் பறக்குது அப்படின்னு ஸோ காற்றுக்கு மிகப்பெரிய சக்தி இருக்குது மணல் எல்லாத்தையும் இங்கே அங்கே கொண்டு போகிறதுக்கான சக்தி ஸோ மெயினாக எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா டெசர்ட்டில் இருக்கும் ஸோ டெசர்ட்னால் இந்தியாவில் உங்களுக்கே தெரியும் த கிரேட் இண்டியா டெசர்ட் இருக்கல ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா இங்கே ஏதாச்சும் ராக் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து இதை அழிக்க ஆரம்பிச்சோம் இப்போ ராக் இந்த மாதிரி இருக்குங்கிற பட்சத்தில் பயங்கரமாக காத்தடிக்குமா ஸோ அது இமீடியட்டாக என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த கீழே உள்ள இடங்களை தான் அப்படியே உடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது உடஞ்சி 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 இது என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கீழெல்லாம் அழிஞ்சிருக்கும் மேலே வந்து இன்னும் ஒழுங்காக அந்த விஷயம் நடந்துருக்காது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் கீழே ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் மேலே நான் கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கும் இன்னுமே ஸோ அப்படி பார்க்கும் போது அதோட ஷேப்பை வந்து ஒரு மஷ்ரூம் மாதிரியான ஒரு ஷேப்புக்கு வந்துடும் அதை தான் நம்ம மஷ்ரூம் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் லேண்ட்ஃபார்மோட நேம் தான் பட் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாமே எல்லா படங்கள்லையும் வந்துருக்கும் நீங்கள் பல படங்கள்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க அதோடைய ரெஃபரன்ஸோட நம்ம இதை டீட்டெயில்டாக பார்க்கும் போது பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கு போதுமானது ஓகே இதை தவிர வந்துட்டு குட்டி குட்டி ஹில்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எங்கே இருந்து வருதுன்னா இந்த மண் எங்கே இருந்தோ அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அதோடைய வீக்னஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சோன்னே அப்படியே எல்லா மண்ணையும் கீழே கொட்டிக்கும் ஸோ அப்படி கொட்டும் போது அங்கே வந்துட்டு குட்டி குட்டி ஹில்ஸ் மாதிரியான ஒரு ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதற்கு நேம் நம்ம என்ன வச்சுக்கோம்னா கொஞ்சம் ஸோ ரிவர் வந்து என்ன மாதிரியான லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணுது சி வேவ்ஸ் என்ன மாதிரி மேக் மேக் பண்ணுது ஐஸ் என்ன மாதிரி மேக் பண்ணுது அண்ட் விண்ட் என்ன மாதிரி மேக் பண்ணுதுன்னு பார்த்துக்கோம் அண்ட் இந்த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸோட நேமை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு இது போதுமானது ஓகே ஸோ நம்ம புக் பேக்கில் என்னென்ன மாதிரியான கேள்விகள் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோமா விச் இஸ் நாட் அண்ட் எகோஷனல் ஃபீச்சர் ஆஃப் சி வேவ்ஸ் ஸோ சி வேவ்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம இப்போ தானே பார்த்தோம் சி கேவும் கிளிஃபும் எகோஷனல் ஃபீச்சர் பீச் மட்டும்தான் டெபாசிஷனல் ஃபீச்சர் ஸோ பீச்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது த டெபாசிஷனல் ஃபீச்சர் ஆஃப் கிளேஷியர் கிளேஷியரோட டெபாசிஷனல் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா மொகாயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ எங்கே அங்கே இருந்தோ எடுத்துகிட்டு வாங்க அந்த குட்டி குட்டி சாண்ட் பார்ட்டிக்கல்ஸை ஒரு இடத்துல ட்ராப் பண்ண வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் நம்ம மொகாயின்ஸ் கிளேஷியல் மொகாயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே விச் இஸ் காஸ்ட் பை த சடன் மூமெண்ட் ஆஃப் அர்த் ஸோ அர்த்தோடைய சடன் மூமெண்ட்னால என்ன விஷயம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ வல்கேனோஸ் மாதிரியும் இருக்கலாம் ஆனால் ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா ஃபோல்டிங்காக ஸோ அதுதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் மஷ்ரூம் ஒர்க்ஸ் எங்கே ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கணுங்க டெசர்ட்ஸ் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஜென்ரலி இதெல்லாம் ரொம்ப காமனான கொஸ்டின் என்ன லேண்ட்ஃபார்ம் அது எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு இதுக்கு மேலே காஸ்ட் டோப்போகிராஃபி அப்படின்லாம் ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இந்த சுண்ணாம்புகளினாலெல்லாம் பல டோப்போகிராஃபிஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம படிக்கலாம் ஹையர் கிளாஸஸில் இப்போதைக்கு இதை படிச்சுக்கலாம் ஆக்ஸ்போ லேக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரிவர் வேலிஸில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம்ல சரி இப்போ மேட்ச் இதை ஃபாலோ எங்க பண்ணிடலாம் இப்போ கிளேஷியர் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க கிளேஷியர் அப்படிங்கிறது என்னது ரிவர் ஆஃப் ஐஸ் தானே ஸோ ஐஸோடைய
அதை காலப்போக்கில் படிச்சுக்கலாம் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஒட் எவர் இட் இஸ் ப்ளீஸ் டூ சேம் இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இ